வெல்கம் டு கணினி ஆசான் நம்ம இந்த செஷனில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஜிட்டுங்கிற ஒரு டூல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஜிட்டுனா என்ன அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அதை எப்படி கான்ஃபியூர் பண்ணுறாங்க பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஜிட்டுனா என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஜிட்டு வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் ஓகே இப்போ வெர்ஷன் கண்ட்ரோல்னா சென்ட்ரலைஸ்டாக வந்து ஃபைல்ஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணுற சிஸ்டம் தான் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் ஓகே ஓகே அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நார்மலாக வந்து நம்ம ஒரு ஃபைல் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஓகே அந்த ஃபைல் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு நேம் கொடுக்குறோம் அதை சேவ் பண்ணுறோம் ஓகே சம் டெக்ஸ்ட் ஏதோ பண்ணிவிட்டு அதை சேவ் பண்ணிடுறோம் திருப்பி அகெயின் அந்த ஃபைல் என்ன பண்ணுறோம் ஓப்பன் பண்ணுறோம் திருப்பி அகெயின் நம்ம சேவ் பண்ணுறோம் அப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் ஸோ இது மாதிரி நிறைய மெனி டைம்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு ஃபைல்ஸை ஓப்பன் பண்ணி மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுவோம் ஓகே பட் இப்போ மாடிஃபிகேஷன் மெர்ஷன் கண்ட்ரோலுக்கும் நார்மல் ஃபைல் சிஸ்டத்துக்கும் உள்ள ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மல் ஃபைலில் வந்து நம்ம ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அப்போ அந்த ஃபைல்ஸ் லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு எதில் போய் சேவ் ஆகும் நீங்கள் லாஸ்ட்டாக எதில் சேவ் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறீங்களோ அதில் தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த கண்டென்ட்டில் தான் உங்களுக்கு சேவ் ஆகிருக்கும் ஓகே ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் மூணு டைம் அந்த ஃபைல்ஸை வந்து மாடிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கீங்க ஆனால் லாஸ்ட்டு தான் வந்து உங்களுக்கு சேவ் ஆகும் இப்போ வந்து ப்ரீவியஸாக பண்ண ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை வந்து உங்களால் எடுக்க முடியுமா ரிவர்ட் பண்ண முடியுமா முடியாது நார்மல் ஃபைல் சிஸ்டில் வந்து நாட் பாசிபிள் பட் வெர்ஷன் கண்ட்ரோலில் இட்ஸ் பாசிபிள் ஓகே அதான் வந்து உங்களுக்கு வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் வெர்ஷன் கண்ட்ரோலில் எப்படி வந்து ஒரு ஃபைல் வந்து சேவ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தில் வந்து ஒரு ஃபைலில் வந்து எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெப்பாசிட்டியில் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெப்பாசிட்டி டைரக்டரி இருக்கும் அந்த டைரக்டரி கீழே உங்களுக்கு ஃபைல்ஸை வந்து சேவ் பண்ணிட்டே வரும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறீங்க சேவ் பண்ணுறீங்க ஃபஸ்ட் டைம் அப்போ என்ன பண்ணோன்னா வெர்ஷன் ஒன்றுன்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு என்ட்ரி போட்டு சேவ் பண்ணிக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவீங்க திருப்பி அகெயின் அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிட்டு சம் டெலிஷன் பண்ணிட்டு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணுறீங்க அதை வந்து என்ன பண்ணும் வெர்ஷன் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோ ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் மெனி டைம்ஸ் பண்ணுறீங்க இப்போ இதில் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் மூணு இது கொடுத்துருக்கேன் ஓகே மூணு வெர்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ லாஸ்ட் வெர்ஷன் வந்து தான் வந்து உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக ஃபைல் சேவ் ஆனது ஸோ இந்த வெர்ஷனில் தான் உங்களுக்கு கரண்ட் ஃபைல் இருக்கும் ஆனால் அதே ஃபைலில் உங்களுக்கு வெர்ஷன் ஒன்று இருக்கும் வெர்ஷன் டூ இது பண்ண கண்டென்ட்டும் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டராக இருக்கும் இப்போ வந்து நீங்கள் வெர்ஷன் த்ரீ வந்து ஹெட்டரில் ஃபைல் ஹெட்டராக இருக்கும் நீங்கள் கரண்ட் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வெர்ஷன் த்ரீயில் வந்து லாஸ்ட்டாக எது சேவ் பண்ணிங்களோ அந்த இதில் அந்த ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இப்போ வந்து அதே ஃபைலில் வந்து நீங்கள் இப்போ வந்து வெர்ஷன் ஒனில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணது உங்களுக்கு ரிவர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஹெட்டரை வந்து வெர்ஷன் த்ரீ ஹெட்டரை வந்து வெர்ஷன் ஒன்றுன்னு மாற்றிட்டு நீங்கள் ரிவர்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிங்களோ அந்த சேஞ்சஸ் வந்து உங்களால் ரெக்கவர் பண்ண முடியும் ஓகே அதாவது எடுக்க முடியும் ஆனால் பட் நீங்கள் வெர்ஷன் ஒன் எடுக்கும்போது வெர்ஷன் டூ அண்ட் த்ரீ வந்து உங்களுக்கு டெலிட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா டெலிட்லாம் ஆகாது அது வந்து ஒரு மெட்டா டேட்டாவில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு எந்த இப்போது ஒரு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னால் நீங்கள் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணியிருந்தாலும் எந்த வருஷத்தில் நீங்கள் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணியிருந்தாலும் கூட அந்த டேட்டா வந்து உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் ரெக்கவர் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபைல்ஸ் வெர்ஷன் மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் ஓகே ஸோ அது வெர்ஷன் டேட்டா பேஸில் வெர்ஷன் ஒன் வெர்ஷன் டூ வெர்ஷன் த்ரீன்னு வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் டேட்டா வந்து சேவ் பண்ணிகிட்டே போகும் நீங்கள் அந்த ஹெட்டர் எந்த வெர்ஷன் வேணுமோ அந்த ஹெட்டரை மட்டும் டெம்பரவரியாக நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரிவர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அப்போ வெர்ஷன் கண்ட்ரோல்னால் ரிவிஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்னு சொல்லலாம் இல்லைனா சோர்ஸ் கோட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னு சொல்லலாம் ஓகே இது மெயினாக இப்போ இது வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பிங் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பிங் சைடில்
நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்னா கூட யார் எந்த இது சேஞ்சஸ் பண்ணால் அப்படி ட்ராக் பண்ணுறது கூட இந்த சிஸ்டம் வந்து வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் யூஸ் ஆகும் அதனால தான் மெயினாக வந்து இது வந்து வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அவங்களுக்கு டெவலப்மெண்ட் சைடு வந்து இது வந்து மெயினாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ இது வந்து டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடியே வந்து இருக்குது ஓகே ஸோ சாஃப்ட்வேர் சைடு வந்து டெவலப்மெண்ட் சைடு வந்து இது வந்து மெயினாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இதே இது நம்ம ஃபைல்ஸ் நார்மல் ஃபைல் ஸ்டோரேஜ் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்துக்கும் நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஃபைல் வெர்ஷன் கண்ட்ரோலுக்கு எதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் இதை ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஒரு வெர்ஷன் கண்ட்ரோல்னால் என்னென்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரீஃபாக ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்துருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது பார்க்கலாம் ஓகே ஓகே டைப்ஸ் ஆஃப் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் ஓகே ஸோ த்ரீ டைப் ஆஃப் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இருக்குது லோக்கல் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் செகண்ட் ஒன் சென்ட்ரலைஸ்டு வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் தேர்ட் ஒன் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ஓகே ஸோ லோக்கல் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்னா ஒரு வெண்டி யூசர் வந்து சிங்கிள் சிஸ்டத்துலேயே வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது தான் லோக்கல் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு வெண்டி யூசர் இருக்கார் ஒரு டெவலப்பர் இருக்கார்னா அவருடைய லேப்டாப்லேயே அவர் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஒரு டேரக்டரி காமன் டேரக்டரியில் அவர் யூஸ் பண்ணுறாருனா அது சிங்கி லோக்கல் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அதாவது ஒரு சிங்கிள் யூசர் வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து லோக்கல் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரலைஸ்டு வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சென்ட்ரலைஸ்டு வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்வரில் காமனாக ஒரு சர்வரில் நம்ம வந்து ஜிட்டு சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த சர்வரில் வந்து காமன் ரெப்பாசிட்டி ஒன்று இருக்கும் அந்த காமன் ரெப்பாசிட்டியை வந்து எல்லா எண்ட் யூசர்ஸும் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ கமிட்னால் வந்து எண்ட் யூசர்லேருந்து சர்வருக்கு வந்து புஷ் பண்ணுறத வந்து கமிட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க அதே இது சர்வர்லேருந்து எண்ட் யூசர் அதாவது கிளைண்ட் சிஸ்டத்துக்கு வந்து புல் பண்ணுறதுக்கு அப்டேட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ புஷ் பண்ணணும்னா கமிட்டு புல் பண்ணணும்னா அப்டேட்டு ஓகே இப்போ புஷ் பண்ணுறது எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கமிட் பண்ணுவாங்க கமிட் பண்ணுறது எங்கேன்னா எண்ட் யூசர்லேருந்து சர்வருக்கு வந்து கமிட் பண்ணுவாங்க ஓகே அதே மாதிரி சர்வர்லேருந்து எண்ட் யூசர் சிஸ்டத்துக்கு நம்ம வந்து ஃபைலை வந்து இது பண்ணணும்னா அப்டேட் பண்ணணும்னா புல் பண்ணணும் ஓகே ஓகே ஸோ அப்போ சென்ட்ரலைஸ்ட் வெர்ஷன் கண்ட்ரோலுக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வெர்ஷன் கண்ட்ரோலுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் ஒரு சர்வர் இருக்குது அந்த சர்வரில் காமனாக ஒரு ரெப்பாசிட்டி இருக்குது ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து எண்ட் யூசர் சிஸ்டத்துலேயே வந்து ஒரு ரெப்பாசிட்டி ஒன்று க்ரியேட் ஆகும் ஓகே இப்போ ஒரு எண்ட் யூசர் வந்து ஒரு ஃபைலை புல் பண்ணுறாருன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அவருடைய அவருடைய எண்ட் யூசர் கிளைண்ட் சிஸ்டத்துலேயே வந்து என்ன ஆகும் ஒரு ரெப் ரெப்பாசிட்டி க்ரியேட் ஆகிருக்கும் அந்த ரெப்பாசிட்டியன் தான் வந்து என்ன ஆகும் உங்களுக்கு வந்து சர்வரோட ரெப்பாசிட்டிக்கு வந்து புஷ் ஆகும் ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரலைஸ்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா எண்ட் யூசர்லேருந்து டைரெக்டாக ரெப்பாசிட்டிக்கு வந்து புஷ் ஆகிரும் ஆனால் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் வெர்ஷன் சிஸ்டத்தில் கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எண்ட் யூசரோட சிஸ்டத்துலேயே வந்து ஒரு டேரக்டரி ரெப்பாசிட்டி க்ரியேட் பண்ணி அந்த ரெப்பாசிட்டியில் புல் பண்ணி புஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சர்வரோட ரெப்பாசிட்டிக்கு வந்து புஷ் ஆகும் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து ஆகாது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரலைஸ் வெர்ஷன் கண்ட்ரோலில் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா எல்லா மோஸ்ட் ரொம்ப லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது உங்கள் ரெப்பாசிட்டியில் வந்து கான்ஃப்ளிக்ட் வர்றதுக்கு வந்து சான்சஸ் நிறையா இருக்குது ஓகே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வெர்ஷன் கண்ட்ரோலில் வந்து அந்த சான்சஸ் வந்து கம்மி உங்களுக்கு ஏன்னா எண்ட் யூசர் சிஸ்டத்துலேயே ஒரு ரெப்பாசிட்டி வந்து லோக்கல் சிஸ்டத்துலேயே ஒரு ரெப்பாசிட்டி க்ரியேட் ஆகுது அந்த ரெப்பாசிட்டியில் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம சர்வருக்கு வந்து புஷ் பண்ணுறோம் சர்வரோட ரெப்பாசிட்டிக்கு ஸோ அப்போ வந்து இங்கே ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததுனா நம்ம லோக்கல் சிஸ்டம் ரெப்பாசிட்டிலேயே வந்து கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா சர்வரோட சிஸ்டத்துக்கு வந்து ரெப்பாசிட்டிக்கு வந்து நம்ம புஷ் பண்ணலாம் ஓகே என்னென்ன டூல்ஸ்லாம் இருக்குது வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் டூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜிட் இருக்குது எஸ்வின் இருக்குது கிளியர் கேஸ் இருக்குது மெர்குரியல் இருக்குது டிஎஃப்எஸ் இருக்குது ஹெலிக்ஸ் கோரன் இருக்குது ஓகே ஸோ நிறையா இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து பாப்புலர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிட்டு தான் உங்களுக்கு ஓகே
சி லாங்குவேஜில் வந்து இதை வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இந்த இந்த டூலாக ஓகே ஸோ இன்டகிரேஷன் வித் அதர் டூல்ஸ் மற்ற டூலோட வந்து ஈஸியாக வந்து இன்டகிரேட் ஆகும் ஃப்ளெக்சிபிளாக இன்டக் இன்டகிரேட் ஆகும் ஓகே ஓகே அப்புறம் வந்து இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் ஓகே ஸோ எதுவும் வந்து பே பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃப்ரீயாகவே இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதான் வந்து உங்களுக்கு ஜிட் ஃபியூச்சர்ஸு ஸோ இதோட ஒர்க் ஃப்ளோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து த்ரீ டயர் ஆர்கிடெக்சர் ஓகே ஸோ ஒர்க்கிங் டேரக்ட்லேருந்து நம்ம ஜிட் ஆடுன்னு கொடுத்தா தான் என்ன ஆகும் சர்வரில் போயிட்டு அந்த ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு வந்து வெர்ஷன் கண்ட்ரோலுக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகும் நீங்கள் ஜிட் ஆடுங்கிற கமாண்ட் கொடுக்கலனா அந்த ஃபைல் நார்மல் ஃபைலாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஸ்டேஜிங் ஏரியானால் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபைல் வந்து நார்மல் ஃபைல்லேருந்து வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் ஃபைலாக வந்து மூவ் ஆகிறது ஓகே ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு வந்து மெமரியில் தான் இதாகும் பட் உங்களுக்கு விஷயபிளாக எதுவும் டிஸ்பிளே ஆகாது ஓகே ஸோ அப்போ ஜிட் ஆடுங்கிற கமாண்ட் கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு வந்து நார்மல் ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு ஜிட் ஃபைலாக வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம சேஞ்சஸ் கொடுத்துட்டு ஜிட் கமிட் கொடுக்குறோம் ஜிட் கமிட் கொடுத்துட்டு லோக்கல் ரெப்பாசிட்டியில் வந்து அது ஸ்டோர் ஆகுது அதுக்கப்புறமா அந்த லோக்கல் ரெப்பாசிட்டியிலேருந்து என்ன பண்ணுறோம் புஷ் பண்ணி சர்வரோட ரிமோட் ரெப்பாசிட்டிக்கு வந்து நம்ம ஃபைலை வந்து புஷ் பண்ணிடுறோம் அதே மாதிரி இப்போ லோக்கல் ஃபைலில் வந்து சர்வர்லேருந்து சாரி சர்வர்லேருந்து ஃபைலை வந்து நம்ம வந்து லோக்கல் ரெப்பாசிட்டிக்கு வந்து எடுத்து வரணுன்னா என்ன பண்ணணுன்னா ஃபெச் பண்ணி சர்வர்லேருந்து ஃபெச் பண்ணி அதுக்கப்புறமா செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறோம் நம்மளோட லோக்கல் ரெப்பாசிட்டிக்கு வந்து செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை வந்து மெர்ஜ் பண்ணிடுறோம் ஓகே இதான் வந்து ரிமோட் ரெப்பாசிட்டிலேருந்து லோக்கல் ரெப்பாசிட்டிக்கு வந்து ஃபைல் வந்து மூவ் ஆகிறது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் லோக்கல் சிஸ்டத்தில் ஒர்க்கிங் டேரக்ட்லேருந்து ஜிட் ஆட் கொடுத்து ஸ்டேசிங் ஸ்டே சாரி ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் லோக்கல் சிஸ்டத்தோட ஒர்க்கிங் டேரக்ட்லேருந்து ஜிட் ஆடுன்னு கொடுத்து அந்த ஃபைலை வந்து ஸ்டேஜிங் ஏரியாவில் இது பண்ணுறோம் ஸ்டேஜிங் ஏரியானால் அந்த ஃபைல் வந்து நார்மலாக வந்து உங்களுக்கு மெமரியில் வந்து இதாகும் ஸோ அந்த ஜிட் ஆட் கமாண்ட் கொடுக்கும்போது தான் என்ன ஆகுனா ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு நார்மல் ஃபைல் வந்து வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் ஃபைலாக வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஓகே அதுக்கப்புறமா அந்த ஃபைல் எல்லாம் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறோம் ஜிட் கமிட் கொடுக்குறோம் ஜிட் கமிட் கொடுத்தோடனே அது என்ன ஆகுனா லோக்கல் ரெப்பாசிட்டியில் போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகும் அதுக்கப்புறமா அந்த ஃபைலை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஜிட் புஷ் புஷ் கொடுத்து சர்வரோட ரிமோட் ரெப்பாசிட்டிக்கு வந்து மூவ் பண்ணுறோம் ஓகே அதே மாதிரி ரிமோட் ரெப்பாசிட்டிலேருந்து லோக்கல் ரெப்பாசிட்டிக்கு வந்து ஒரு ஃபைலில் எப்படி மூவ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் ஜிட்டு ஃபெச் பண்ணுறோம் அந்த ஃபைலை ஃபெச் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் நம்மளோட லோக்கல் ரெப்பாசிட்டிக்கு வந்து ஃபைலை வந்து செக் அவுட் பண்ணுறோம் செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறோம் ஜிட்டில் வந்து மெர்ஜ் பண்ணிடுறோம் ஓகே ஸோ இதான் வந்து ஜிட்டோட ஒர்க் ஃப்ளோ ஜிட்டோட ஒர்க் ஃப்ளோ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டயர் ஆர்கிடெக்சரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகுது ஓகே ஸோ ஜிட் ஒர்க் ஃப்ளோ எதில் ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டயர் ஆர்டி த்ரீ டயர் ஆர்கிடெக்சரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகுது ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ இதோட ஒர்க் ஃப்ளோ எல்லாம் பார்த்துட்டோம் ஜிட்னா என்னென்னு பார்த்துட்டோம் ஜிட்டு எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதில் என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ஓகே அதோடய டைப்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ப்ரீஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்துருக்கோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து இன்சுலேஷன் ப்ராக்டிக்கல் செஷன் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ